。我们从古籍中经常看到天地的概念，古代皇帝祭天，也就是祭祀天地。那么这个天地到底是谁呢？有人说是玉皇大帝，也有人说是五方天地、皇帝、炎帝等等。可见我们对天地的概念还是有很多不清楚地方。大家好。我是风水小道士，是一个立志成为像菩提老祖一样，对于儒道禅都能参透的道士。频道内是讲述阴间地狱、天道神仙、福道菩萨等相关内容的。如果你对此类内容感兴趣，还请按赞、关注我。那么我们今天就说一说古籍中记载的天地到底是谁？我们了解的诸多天地又是什么关系？首先，天地很明显是源自于古人对于天的崇拜。通地即缔造者的意思，也就是缔造文明的最高神仙。对天的崇拜和信仰，在世界各大文明的神话中都有体现。比如古希腊神话中，原本地位最高的就是天空之神。古印度最初的最高神地是天，也是天的神话。在我们的神话中，天地也一直作为最高的神话信仰。所谓天地，不依托于教派的存在，是文明神话中的自发信仰。古代帝王自称天子，就是基于这个神话信仰来说的。广义上的天地即天的化身，代表着神话中的正统。那么天地具体是谁呢？这个问题就比较复杂了。作为自然神，天本无具体形象，但人们要祭祀，免不了就要塑造一个形象，这就是天地。历史上不同朝代祭祀的天地是谁是有差别的，一般是指昊天。昊天是神话中至高神天地的尊号。作为华夏文明圈的上帝，自古受到朝廷攻击。在古文献记载，虞舜下雨时已有昊天上帝，称为类。在殷商甲骨文中，昊天上帝称帝，或称上帝，他是自然和下国的主宰。他的周围还有日、月、风、雨等作为晨功使者。昊天上帝又称皇天上帝、皇天上帝、天皇大帝等。文献中称其名字为太一，主宰天地宇宙的神。超自然的最高的神代表天，或者等同于天。隋书、礼仪、五师营器，皆是祭五行之人，地太昊之属，非祭天也。天称皇天，亦称上帝，一直称帝。五行人帝亦得称上帝，但不得称天。六上帝中的自然帝号天上帝，可代天；而人帝五方上帝不可代天。单说上帝，一般指自然帝号天上帝。古籍中也称昊天或上帝，这一名词最早现于《尚书》。昊天上帝和天相比，具有一定的人格化的意味。郑玄曰：“上帝者，天之别名也。”此处指的就是昊天上帝。另一方面，有时又做了区分，如《汉书·王莽传》四年春，郊祀高祖以配天，宗祀孝文皇帝以配上帝，其中又将天和上帝区分开来，上帝地位低于天。此处的上帝指的就是五行人帝，天指昊天、上帝。昊天还是儒家信奉的正统天地，但并无具体形象，更接近我们说的广义上的天地，只是一个位置。具体还得看情况。常见的情况是把自己的祖先奉为天地祭祀，比如夏朝的天地是大禹，商朝天地是帝库，把自己的祖先奉为最高神天地供奉，后人都是一脉相承，最后总结起来。也就诞生了我们常说的五方天地：东方青帝、南方赤帝、中央黄帝、西方白帝、北方黑帝，即是对应上古太昊、神农、皇帝、少昊、颛顼等人。这个五帝的概念不同于我们常说的三皇五帝，当然有对应关系，即把祖先奉为神灵。我们自古就有祭祖的习俗。总之，先秦古籍中记载了大把上古时代的部落首领，祖先为天地。另外，在《山海经》中的帝俊也是另一个不同族谱中的天地，可见天地众多。我们可以看到古籍中大把的天地，本身代表最高信仰，数量多了自然有问题，因此汉代以后很多天地的格位有所下降。汉朝尊太乙为最高天地，太乙起源于楚文化中的最高神话信仰，大概是汉高祖刘邦出身楚地的原因。而在儒家崛起之后，天地的位置又回归到昊天身上。而五方帝也同样祭祀，格位要低一级，是为人帝。昊天和五方帝的关系，我们看《隋书·礼仪》记载非常明确：天称皇天，亦称帝，亦直称帝。五行人帝亦得称帝，但不得称天。总之，一直到清朝为止
，最高天地也就是昊天。这其中也有插曲，就是宋朝。传说宋真宗梦到玉皇大帝，于是奉其为祖先神灵，把昊天上帝和道教玉皇大帝合二为一，也称天地。从此，玉皇大帝和天地的信仰在民间混淆，影响极深。但之后的朝代实际上祭祀的还是昊天上帝。综合来说，诸多天地依托的基础还是自古以来对天的神话崇拜和信仰。天本无形，都是人类赋予了它形象和职能。核心上来说，还是人类对于自然的敬畏和尊重。以上就是今天分享的内容，喜欢请点赞、关注、转发，感谢观看，我们下期见。